നമസ്കാരം എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്കാണ്ട് വരുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ എക്സാം ആണ് അടുത്തത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് അവരുടെയും കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇല്ല അപ്പൊ മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു രീതി കൂടെ മാറിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിത്തത്തിൽ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നുള്ള രീതി കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ച് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ വിട്ടാണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഇനിയൊക്കെ ഒഴിവായി പഴയ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ ഫോക്കസ് ആക്കി പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കയറി കണ്ടേക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിമ്പിൾ ഈ എക്സാമിന് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇതിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുൾ മാർഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ പോകാനും മീൻസ് ഏത് എൻട്രൻസിനെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ ട്രിക്സും ഒക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ എൻട്രൻസിന്റെ ലോങ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ആ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാവരോടും മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒന്ന് ഒട്ടും ഒന്ന് കുറയാതെ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ളതാണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഈ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോണിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സുകൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കോണിനെ എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിൽ കൂടെ കൊണ്ട് മുറിക്കും മുറിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്സ് കിട്ടും അതിന് ഓരോ പേര് കൊടുത്തു അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോണിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ചിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അതിന് സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ടിങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് കാണല്ലേ ചരിച്ചും നേരെ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ മുറിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയ്പ്പുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോണിനെ എടുത്തിട്ട് രണ്ടിനൊരു കോണാണ് ഫോൺ ഐസ്ക്രീം എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഗറ്റ് സർക്കിൾ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് സർക്കിളാണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ ഇനി ചരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എലിപ്സ് ആണ് അതിനോട് പരാബോള കിട്ടാം ഹൈപ്പർ ബോള കിട്ടാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള സെക്ഷൻസ് കിട്ടും അതിനെ എല്ലാം കൂടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണി സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് നാലെണ്ണമാണ് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ പരാബോളയാണ് മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ എലിപ്സ് നാലാമത്തേത് ഹൈപ്പർ ബോള ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് സെക്കൻഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിനൊരു ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള രസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേരെ ഇത് സർക്കിൾ ഓക്കെ നമ്മള് ഒരു ജീവിത ക്രമം പോലെ ഒരു രസത്തിന് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മള് ഒരു സർക്കിൾ മീൻസ് മൊട്ടയെന്ന് വിരിഞ്ഞു ഇത് ബാച്ചിലറായിട്ടൊക്കെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഡൈവേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ കൂടെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യമൊന്നും ആക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഓർഡറിലാ കിടക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ
ഇതുപോലെ ഈ എച്ച് കെ എന്നുള്ള എന്തായി മാറി സീറോ സീറോ ആവും സെന്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എച്ചും കെ ഒന്ന് സീറോ ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നും വൈ സ്ക്വയർ എന്നും ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്നേ മൂന്ന് ടേംസ് ഏ കാണത്തുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കയറാണ് ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഹൂ സെന്റർ ഇസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഇസ് ഫൈവ് ഒരു സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സെന്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ റേഡിയസും ഉണ്ട് ഇനി അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഇതിപ്പോ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നണം അപ്പൊ നോക്കിക്ക എല്ലാം ഉണ്ട് സെന്റർ ഉണ്ട് റേഡിയസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യവും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതണം സെന്ററിൽ തന്നാൽ അതിന് എച്ച് കെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണം നെക്സ്റ്റ് റേഡിയസ് ഈസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് എസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇത്ര എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ഒരു മാർഗിങ്ങ് തന്നോളൂ മനസ്സിലായി അപ്പൊ മാർഗ് കിട്ടുന്ന രീതികൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മള് കുറെ എഴുതി കുറെ പഠിച്ചു എന്നും കാര്യമില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഒട്ടും കുറയാതെ എഴുതി പോയിക്കോണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണത് ഈ എച്ചിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം കെ ക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കണം ആറിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് എച്ച് ഇത് കെ ഇത് ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ വൈ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ടു ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു വൈ മീൻസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് നൈൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എഴുതി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ സീറോ ആയിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻസർ ആയി ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് എഴുതണം ഓക്കെ പിന്നെ വൈ സ്ക്വയർ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് എക്സ് എഴുതണം പിന്നെ വൈ എഴുതണം ഈ ഓർഡറിൽ വേണം എഴുതാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ ലാസ്റ്റിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻസുകൾ ഫോർ നയൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്രോബ്ലം തീർന്നു മാർഗ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തരുന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് എളുപ്പം എളുപ്പമാണെന്നുള്ള രീതി കൂടെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കയറാം ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി എന്താണെന്ന് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെന്ററും റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ തരും അങ്ങനെ അതിന്റെ സെന്ററും റേഡിയസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററും റേഡിയസും കാണുമല്ലോ അതിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിന്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആയിരിക്കും തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വളരെ ഇവിടെയും കേട്ടോ
That is equal to root of the chicken and number of the number h square that is 3 square plus k square minus 4 the whole square minus constant is only a last in x y in the other number and the minus 45 other number e minus it is a constant in the minus root of the number and the minus of the day plus okay that is equal to root of 9 plus 16 plus 45 so you're like okay I'm gonna be under my side that is 16 plus 9 25, 25 plus 45 and 3 is 70. Root of 70. Do you know? I mean, you know, 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 Okay, now we class. We will complete the class. We will complete the class. We the class. We will complete 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 the class.